నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ ఇది శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం ట్వంటీ ఒక వన్ వీక్ పైన నేను ఈ ఫోన్ యూజ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఫోన్ సంబంధించి నేను అన్బాక్సింగ్ వీడియో ఒక్కటి చేశాను నేను గేమింగ్ రివ్యూ ఏం చేయలేదు అండ్ కెమెరా రివ్యూ కూడా సపరేట్ ఏం చేయలేదు వీడియోలు నేను మొత్తం వాటి గురించి కూడా మాట్లాడతాను గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ గురించి అండ్ చాలామంది చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు ఈ ఫోన్ వేరే ఫోన్తో కంపేర్ చేస్తూ సో వాటినేటికి సమాధానం నేను వీడియో ఎండింగ్లో చెప్తాను ఫస్ట్ మనం దీనిలో ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ చూద్దాం దీనిలో నాకు నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత నచ్చిన విషయాల గురించి మాట్లాడతాను ఫస్ట్ మనం దీనిలో ప్లస్ పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే డిస్ప్లే అని చెప్పొచ్చు డిస్ప్లే అయితే మీకు దీని ప్రైస్ పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు ఉంది అండ్ ఈ ప్రైస్కి అయితే డిస్ప్లే మీకు చాలా బాగుంది డిస్ప్లే మీకు కలర్స్ అయితే కొంచెం వైబ్రెంట్గా కనపడుతున్నాయి అండ్ ఇది సిక్స్ పాయింట్ త్రీ ఇంచ్ డిస్ప్లే మీకు టాప్లో నాచ్ కూడా చిన్నగా ఉంటుంది ఇది వాళ్ళ ఇన్ఫినిటీ వీ డిస్ప్లే అంటారు శాంసంగ్ అయితే డిస్ప్లే క్వాలిటీ బాగుంది కలర్స్ బాగున్నాయి వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ బాగున్నాయి సన్లైట్ విజిబిలిటీ చాలా బాగుంది మీకు ఇది చాలా బ్రైట్ ఉంది డిస్ప్లే అయితే బ్యాక్ లైట్ చాలా బ్రైట్ ఉంది అందుకే మీకు ఓవరాల్గా డిస్ప్లే చూడడానికి సన్లైట్లో కూడా మీకు చాలా బాగుంటుంది మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు కాకపోతే డిస్ప్లే బ్రైట్నెస్ మీరు మాన్యువల్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి దీని ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ ఉంది కానీ సరిగా వర్క్ చేయట్లేదు ఒక్కసారి డిస్ప్లే మీకు చాలా బ్రైట్ అయి బ్రైట్ ఉంటుంది బ్రైట్ అవ్వదు చాలా డల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ బ్రైట్ రూమ్లో వీడియో చూస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ మీరు ఆన్ చేస్తుంటే మొత్తం డార్క్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా సో అట్లాగే నేను చాలా సిచ్యువేషన్లో ఫేస్ చేశాను బెటర్ మీరు ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ ఆఫ్ చేసుకొని మాన్యువల్గా బ్రైట్నెస్ని మీ అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్ బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ మీకు ఇంకా బ్యాక్ లైట్ చాలా పవర్ఫుల్ ఉంది చాలా లైటింగ్ ఎక్కువ వస్తుంది మీకు అంత బ్రైట్ మీకు కలర్ కూడా అంత మంచిది అయితే కాదు సో బెటర్ మీరు ఆటో బ్రైట్నెస్ సెన్సార్ ఆఫ్ చేసుకోవడం మాన్యువల్గా బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడం అండ్ నెక్స్ట్ దీని మీకు బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ కూడా ఉంది బ్లూ లైట్ ఫిల్టర్ ఉంది కాబట్టి మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు మీరు నైట్ టైంలో బుక్స్ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ చదివే వాళ్ళైతే ఏమైనా స్టోరీస్ ఇట్లాంటివి దాన్ని ఆన్ చేసుకుని మీరు చదువుకుంటే మీకు కళ్ళకి అయితే మీకు అంత ఎఫెక్ట్ అయితే ఉండదు నెక్స్ట్ ఇంకా ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి దీనిలో బ్యాటరీ అని చెప్పొచ్చు దీనిలో ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీ లభిస్తుంది అండ్ దీనిలో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది టైప్ సి పోర్ట్తో వస్తుంది బాక్స్ దాని మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫిఫ్టీన్ వాట్ ఛార్జర్ ఇంకా బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే బ్యాటరీ అయితే మీకు ఎంత హెవీ యూజ్ చేసినా కానీ ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ డే అయితే ఈజీగా వస్తుంది సో నేను దీన్ని బయటకు కూడా తీసుకెళ్ళాను హానర్ వీ ట్వంటీ లాంచ్ ఇవెంట్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ ఫోన్ నేను క్యారీ చేశాను మార్నింగ్ ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరాను నైట్ ఎప్పుడు పది పదకొండు ఇంటికి వచ్చాను మధ్యలో నేను మూవీస్ చూశాను ఒక త్రీ అవర్స్ పైన మూవీస్ అయితే చూశాను అండ్ బ్రౌజింగ్ చేశాను టెక్ న్యూస్ దీని నుంచి బ్రౌజింగ్ చేసి మొత్తం సెర్చ్ చేయడం మొత్తం దీని నుంచే చేశాను ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ మీద రన్ చేశాను మొత్తం మొబైల్ డేటా మీద రన్ చేశాను అక్కడ వైఫై అయితే ఆన్ చేయలేదు ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి నాకు థర్టీ పర్సెంట్ అయితే బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఉంది స్క్రీన్ ఆన్ టైం చూసుకుంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ మధ్యలో స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే వచ్చింది అండ్ ఒకవేళ మీరు వైఫై మీద యూజ్ చేసే వాళ్ళైతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఒక సిక్స్ అవర్స్ అయితే మినిమం స్క్రీన్ ఆన్ టైం అయితే మీకు వస్తుంది బ్యాటరీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంది ఒకవేళ మీరు మీడియం యూజర్ లైట్ యూజర్ అయితే మాత్రం వన్ అండ్ హాఫ్ డే కూడా మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వస్తుంది అండ్ ఛార్జింగ్ కూడా మీకు ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది ఒకవేళ స్లో ఛార్జర్ ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి త్రీ అవర్స్ పైన టైం పడుతుంది దీన్ని ఛార్జ్ చేయాలంటే బాక్స్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ ఛార్జర్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు టైప్ సి పోర్ట్ కూడా ఉంది ఇది ఇంకో ప్లస్ పాయింట్ ఇంకా ఛార్జింగ్ టైం గురించి మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు చెప్తున్న ప్రకారం అయితే టూ అవర్స్లో మీరు ఈ ఫోన్ ఫుల్ ఛార్జ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు కాకపోతే నేను నైన్ పర్సెంట్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ఫోన్ ఛార్జ్ చేయడానికి టూ అవర్ టెన్ మినిట్స్ దగ్గర దగ్గర టైం అయితే తీసుకుంది మొత్తం మీరు ఛార్జ్ చేయాలంటే టూ అవర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఆ రేంజ్లో అయితే మీకు టైం అయితే తీసుకుంటుంది ఒకసారి మీరు ఛార్జ్ పెడితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక ఫుల్ వర్కింగ్ అయితే మీరు ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఫోన్ అయితే నెక్స్ట్ ఇంకా ప్లస్ పాయింట్ వచ్చేసరికి ఆడియో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోన్ జాక్ నుంచి మీకు చాలా బాగుంటుంది దీనిలో మీకు డాల్బీ అట్మాస్ ఉంటుంది డాల్బీ అట్మాస్ మీకు యూట్యూబ్లో అయితే నాకేమి ఎఫెక్ట్ అనిపించలేదు కానీ ఏదైనా మ్యూజిక్ యాప్స్ మీరు సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు అయితే మాత్రం డాల్బీ అట్మాస్ మీరు ఆన్ చేసుకుంటే మీకు సౌండ్లో మీకు చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే కనపడుతుంది అండ్ దీనిలో మీకు ఆడియోని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనిల
అది ఆన్ చేసుకుంటే మీకు ఇంకా సౌండ్ అయితే అవతల మరలు మాట్లాడేది ఇంకా మీకు ఎక్కువ లౌడ్గా వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది నాకు ఒకటి రెండు సిచ్యువేషన్లో బాగా యూజ్ అయింది లౌ మీకు చుట్టుపక్కల బాగా సౌండ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి అవతల వాళ్ళు మాట్లాడేది కొంచెం తక్కువ వినిపిస్తుంటే నేను టర్న్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూమ్ ఆన్ చేస్తే మనకి ఇంకా బెటర్గా అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంది సో కాల్ క్వాలిటీ సింగిల్ రిసెప్షన్లో మాత్రం ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు డ్యూల్ వాల్టీ సపోర్ట్ కూడా ఉంది రెండు సిమ్ కార్డులు పెట్టుకోవచ్చు ఒక మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్కి సపరేట్ స్లాట్ అయితే ఉంది మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ పెట్టి మీరు ఫైవ్ ట్వల్ జీబీ వర్క్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు ఇది డ్యూల్ వాల్టీ మీకు రెండు జీఎస్ సిమ్లు యూజ్ చేయొచ్చు మీరు కాల్స్ చేసుకోవచ్చు డేటా బ్రౌజ్ చేయొచ్చు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ ఇంకా స్టోరేజ్ విషయానికి వస్తే ఇది ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ మోడల్ బేస్ మోడల్ మీకు త్రీ జీబీ ర్యామ్ థర్టీ టూ జీబీతో వస్తుంది బేస్ మోడల్ మీరు తీసుకున్నా కానీ ఒక ట్వంటీ టూ జీబీ అయితే మినిమం మీకు స్టోరేజ్ ఉంటుంది మైక్రో ఎస్టీ కార్డ్ సపరేట్ స్లాట్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఒక ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వర్క్ మెమరీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు స్టోరేజ్ విషయంలో మాత్రం పెద్దగా మీకు ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ కూడా దీనిలో మీకు చాలా బాగుంది దీనిలో ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మోడల్ నాది అయితే యాప్స్ అయితే నాకు రీలోడ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే నేను ఏం ఫేస్ చేయలేదు అండ్ గేమ్ కూడా మెమరీలో అయితే ఉంచుకుంటుంది ఎక్కువ పబ్జీ నేను మెమరీలో ఉంచుతున్నా గేమ్ కూడా మెమరీలో బాగానే ఉంటుంది ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో కూడా నాకు ప్రాబ్లం అయితే అనిపించలేదు యూఎస్ ఓటీజీ కూడా మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు పెన్ డ్రైవ్ పెడితే పెన్ డ్రైవ్ అయితే డిటెక్ట్ చేస్తుంది కీబోర్డ్ మౌస్ ఇవి కూడా మీకు డిటెక్ట్ చేస్తుంది హార్డ్ డిస్క్ అయితే డిటెక్ట్ చేయట్లేదు ఒక ప్రాబ్లం అయితే నేను నోటీస్ చేశాను నెక్స్ట్ మన సెన్సార్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే దీన్ని మీకు కావాల్సిన సెన్సార్స్ అన్ని ఉన్నాయి సెన్సార్స్ అయితే ఏం స్కిప్ చేయలేదు ఎంతమంది మనకి సామ్సంగ్ ఫోన్ చూసుకుంటే ప్రీవియస్ ఆన్ సిరీస్ విజయ్ సిరీస్ లో వెళ్ళి మనకి బ్యాటో బయట సెన్సార్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు దీనిలో అయితే మీకు అన్ని సెన్సార్స్ ఉన్నాయి యాజ్లోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది ఆటో బైట్నెస్ సెన్సార్ ఉంది మ్యాగ్నోమీటర్ సెన్సార్ ఉంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ ఉంది అన్ని సెన్సార్స్ మీకు బాగా వర్క్ అవుతుంది జైరోస్కోప్ సెన్సార్ కానీ మ్యాగ్నోమీటర్ సెన్సార్ కానీ కంపాస్ కూడా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఆటో బైట్నెస్ సెన్సార్ ఒకటే సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదు మిగతా సెన్సార్స్ అన్ని బాగా వర్క్ చేస్తున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ దీని ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే మీకు ఒక వన్ సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది అన్లాక్ అయితే అవుతుంది ఒక్కసారి అయితే మనకి అన్లాక్ అవ్వట్లేదు మళ్ళీ సెకండ్ టైం పెట్టాల్సి వస్తుంది గట్టిగా ప్రెస్ చేయాల్సి వస్తుంది బ్యాక్ అయితే సో వన్ సెకండ్ టైం తీసుకుంటుంది మరి అంత సూపర్ ఫాస్ట్ అని చెప్పలేం సో యాక్యురేసీ కూడా మీకు ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పలేం పర్ఫెక్ట్ యాక్యురేట్ అయితే కూడా లేదు ఒక్కసారి అయితే మిస్ అవుతుంది సో బాగానే పనిచేస్తుంది పెద్ద కంప్లైంట్ అయితే ఏం లేదు కానీ ఒక్కొక్కసారి అయితే మిస్ అవుతుంది నేను డైలీ యూజ్ చేస్తున్నా కాబట్టి అది నేను ఫేస్ చేశాను నెక్స్ట్ ఇయర్ మీకు ఎఫ్ఎం రేడియో ఉంది వైడ్ వైన్ ఎల్వన్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది మీరు అమెజాన్ ప్రైమ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇట్లాంటి మీకు అకౌంట్స్ ఉంటే మీరు హెచ్డి క్వాలిటీలో అయితే దీనిలో చూడొచ్చు అండ్ మీకు స్క్రీన్ కాస్టింగ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది టాక్ బ్యాక్ ఫీచర్ కూడా ఉంది టాక్ బ్యాక్ మీకు సెట్టింగ్స్ యాసెసిబిలిటీలో మీకు టాక్ బ్యాక్ అని ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు టాక్ బ్యాక్ అయితే ఆన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి అయితే అది మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మన యూఐ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ యూఐ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీద రన్ అవుతుంది ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో మీద రన్ అవుతుంది సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ వచ్చేసరికి జనవరి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మీద రన్ అవుతుంది జనవరి రెండు వేల పంతొమ్మిది సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ మీద రన్ అవుతుంది ఇంకా యూఐ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీళ్ళు కొన్ని చేంజెస్ చేసామని చెప్తున్నారు కానీ వాళ్ళు మనకు బ్రీఫింగ్ ఇచ్చినప్పుడు చేంజెస్ అయితే నాకు పెద్దగా ఏం కనపడలేదు వీళ్ళు ఐ క్యాన్ ప్యాక్స్ కొంచెం చేంజ్ చేశారు లుక్ అయితే కొంచెం చేంజ్ చేశారు అండ్ సేమ్ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా ఉంటుంది అట్లనే ఉంటుంది అదే ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దీనిలో యాప్ లాక్ అయితే నాకు ఎక్కడ కనిపించలేదు అండ్ మిగతా ఫీచర్స్ అన్ని ఉన్నాయి మీరు డ్యూయల్ మెసెంజర్ అని ఉంటుంది అక్కడ నుంచి మీరు రెండు వాట్సాప్లు రెండు ఫేస్బుక్లు అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు కాల్ రికార్డింగ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ దీనిలో ఫుల్ స్క్రీన్ ఎక్సెస్ కూడా ఇచ్చారు సో మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ లో మొబైల్ యూజ్ చేయాలని యూజ్ చేయొచ్చు కింద మనకి బ్యాక్ బటన్ మల్టీ టాస్కింగ్ బటన్ హోమ్ బటన్ వీటిని రిమూవ్ చేయొచ్చు వాటిని రిమూవ్ చేసి మీరు కింద బాటంలో వాటి ప్లేసెస్ స్వైప్ చేస్తే మీకు ఆ బటన్స్ అయితే వర్క్ అయితే అండ్ మీరు ఒకవేళ గూగుల్ అసిస్టెంట్ యూజ్ చేయాలంటే హోమ్ బటన్ ఎక్కడైతే ప్లేస్మెంట్ ఉందో అక్కడ నుంచి మీరు టాప్ కు ఒకసారి స్వైప్ చేసి కొద్ది సేపు హోల్డ్ చేసి పట్టుకుంటే గూగుల్ అసిస్టెంట్ అయితే యాక్టివేట్ అవుతుంది సో మీకు అన్ని ఫుల్ స్క్రీన్ కేసెస్ అయితే బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు గూగుల్ అసిస్టెంట్ కూడా మీరు యూజ్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ దీనిలో నాచ్ దగ్గర యానిమేషన్ అయితే యాడ్ చేశారు మీరు
बैक एंड फ्रंट कैमरा शूज से टेन एट वर्क वीडियो अच्छे रिकार्ड चयुच्छ अंड कैमरा अच्छे मेन कैमरा बैक कैमरा थर्टी मेगा पिक्सल कैमरा डेलैट कंडीशन चाल मैं पर्फॉम कलर चाल बे पिचर्स चाल शार्प वस्तना जूम चूसा डीटेल्स एक् मिसवे अंड इंक वैड ऐंगल लेंस को वैड ऐंगल लेंस को डेलैट कंडीशन बाने पर्फॉम चुनाई मरी मेरे मेन कैमरा अंत एक्सपेक्टेशन दीमे पे ओनली जस्ट फाइव मेगा पिक्सल कैमरा एफ टू पाइंट अपेचर तो वस्तु अंत लाइट को लपल्ल की मेन कैमरा तो फोटो दीस ब्रैट कड़ती वैड ऐंगल कैमरा ओपन चेयरेंगे डारक वे सीन अंदा अंत लाइट लपल्ल के रात लाइटिंग एक्वर खचित वैड ऐंगल कैमरा चाल मत पर्फॉमस सो फाइव मेगा पिक्सल कैमरा इनको एक्सपेक्टेशन पे मन वैड ऐंगल कैमरा फ्यूचर में वीलिए हई रेजल्यूशन कैमरा थर्टी मेगा पिक्स इला मत कैमरा दस्कते वैड ऐंगल कैमरा फ्यूचर में मन की चाल यूजी एन कहीं मैं वैड ऐंगल फोटो इक चूड़ो एंत वैड मन फोटो वस्तो अंड वीडियो को चूड़ो मन की अंत वैड वीडियो अच्छे रिकार्ड चयु सो कोई शांपल चूड़ी मेरे वीडियो शांपल्स अच्छे नार्मल कैमरा तो रिकार्ड से अंड वैड ऐंगल तो रिकार्ड से अं आयो को इंटरनल मैक्रोफोन नीचे मैं वीडियो रिकार्ड से बहुत इंसूडेंट सांसंग गैलाक्सी एम ट्वेंटी बैक कैमरा रिकार्ड से डेलैट कंडीशन वीडियो क्वालिटी चला होता आडियो को इंटरनल मैक्रोफोन आडियो क्वालिटी को जड्जे अंड प्रति तिगत एक्सपोज अला जड्जु अंड वैड ऐंगल को वैड ऐंगल को शांपल रिकार्ड से चूपा बैक मैं सैकंड कैमरा फाइव मेगा पिक्सल वैड ऐंगल कैमरा हो सारी वैड ऐंगल शांपल को चुनाव डेलैट कंडीशन चूँ सांसंग गैलाक्सी एम ट्वेंटी बैक कैमरा रिकार्ड से वैड ऐंगल रिकार्ड से फाइव मेगा पिक्सल वैड ऐंगल कैमरा हो वीडियो क्वालिटी चूड़ा इंत वैड वीडियो रिकार्ड से आडियो को इंटर मैक्रोफोन आडियो क्वालिटी को रिकमेंट से अं लाइट एक्वे मैं पर्फॉमस बैक कैमरा वीडियो रिकार्ड से फोटो दीसाइन एक् चूड़ा फोटो शांपल्स अच्छे अं वीडियो शांपल्स को चूड़ा कुछ लाइट एक्वेद सांसंग एम ट्वेंटी बैक कैमरा रिकार्ड से लाइट अच्छे बहुत इक थर्ट वाट लाइटिंग ट्यूब लाइट कंडीशन वीडियो रिकार्ड से नैक्स्ट मैं फ्रंट कैमरा कुछ माला फ्रंट को वीर वैड ऐंगल लेंस चूड़ो फोटो चाल वैड वस्तु अं फ्रंट कैमरा अगर एट मेगा पिक्सल कैमरा एक्सपेक्टेशन पे कैमरा मेदे डेलैट कंडीशन में लाइट होते पर्व मैं पर्फॉमस पिचर्स ओवर एक्सपोज अवतूनाई वी दीन एक्सपोजर मन डैरक्ट कंट्रोल इक चूड़ा मन की स्क्रीन बल्बला वो टैपेगा सो मेर आ बल्ब को बैक दीकोस्ते एक्सपोजर एक्व फेस ओवर ब्रैट अवत को पाइंट तग्चान मैं रिजल्ट वस्तुई इक चूड़ो नैन नार्मल का दीसा नार्मल का दीसा ना फेस चूड़ा ओवर एक्सपोज इपड़े को बल्ब ने रे पाइंट लागा इक चूड़ा मन की फोटो चाल बस एक्सपोजर चाल वरुक अडजस्ट चाल बहुत चूडा की अं नई टाइम में चूड़ा मन की लाइट एक्वेद ओवर एक्सपोज अ फेस अच्छे सो मन एक्सपोजर कंट्रोल से फोटो दीस्ट पिचर्स इक चूड़ा बेटर वस्तना पिचर्स जूम से चूसा नॉइस नोटिस एट मेगा पिक्सल कैमरा अद मैं रियलमी यू वन रेडमी नोट सिक्स प्रो इलावी चूस्ते मन ट्वीट ट्वेंटी फाइव मेगा पिक्सल कैमरा उ वाट तो मन दी कंपेर से असल ट्वेंटी मेगा पिक्सल कैमरा अंत मन के पिक्सल उ मन के डीटेल्स को कैप्चर चेयल दीन मन अंत डीटेल्स कैप्चर चेयले ओके मन की डेलैट कंडीशन अच्छे फ्रंट कैमरा मन की मत पर्फॉमस वीडियो क्वालिटी को लाइटिंग एक्वे पर्व बस चूड़ी वीडियो शांपल्स फ्रंट कैमरा भी फ्रेंड चूँ सांसंग एम ट्वेंटी फ्रंट फेसिंग कैमरा रिकार्ड से डेलैट कंडीशन एक वीडियो क्वालिटी चूड़ा चला होता है ना स्टेबिलेशन को चूड़ा स्टेबिलेशन अच्छे एक् कल सैटिंग्स अंड आडियो को इंटरल मैक्रोफोन वस्तुएं आडियो क्वालिटी को रिकमेंड चाहिए चला हो चूँ सांसंग एम ट्वेंटी फ्रंट फेसिंग कैमरा रिकार्ड से लाइट अच्छे इक थर्ट वाट लाइट अच्छे ट्यूब लाइट कंडीशन में वीडियो रिकार्ड से इला उ अंड आडियो को इंटर मैक्रोफोन वस्तु आडियो क्वालिटी को रिकमेंट से नैक्स्ट मैं कांस दी नचने विषय माटाकटे फस्ट दी प्रासेसर अच्छे वील एग्जन सैन नई जीरो फोर क्रोत प्रासेसर दीको दीन में आक्टो को प्रासेसर रे पवर्फुल कोर्स एम का सैवी थ्री को वीट क्लाकिंग स्पीड वन पाइंट एट गिगा हेड्स कहते हैं अंड नैक्स्ट इंको आर को सर की लवर को आम का टेक्स फिफ्टी थ्री को वीट क्लाकिंग स्पीड वन पाइंट एट गिगा हेड्स बार जीपी चूसको मैली जी सी वन एम पी टू जीपी उ सो प्रासेसर अच्छे जनरल यूजे प्रॉब्लम नैन जनरल यूजना फोर वन वीक प्रॉब्लम लाख इलाइन फेस ऐप बने लोड टाइम को एक् प्रॉब्लम अंतर हेवी गेम्स आड़ता है मुख्य पब्जी लाइट गेम आड़ेटे सीपी अच्छे थ्रॉटिंग अवतुदी सीपी टेमपरेशर को फार्ट सिक्स वर्क रीच फार्ट सिक्स वर्क रीच आवगा फोन गेम अच्छे कंप्लीट लाग आड़ आड़े गेम अच्छे को हेवी गेम पब्जी लाइट गेम आड़े वाले खचित फोन अच्छे अंत पनी रहा फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट तरह गेम्स आड़ता सीपी थ्रॉटिंग अवतुद्ध सीपी कूल मैं फ्यूचर तकोचेमो प्रसेंटे सीपी हीट अवगा मोतम ट्रॉटिंग अतम लाख वाई 
సో గేమింగ్కి అయితే ఫోన్ మీకు అంత పనికి రాదు నెక్స్ట్ దీంట్లో మీకు నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే ఏమి ఉండదు మీకు స్క్రీన్ మీద నోటిఫికేషన్స్ అయితే కనపడుతుంటాయి లాక్ స్క్రీన్ మీద అండ్ మీరు ఫోన్ పైకెత్తగానే ఒకవేళ మీరు ఏమైనా మిస్ అయ్యాలి కానీ మిస్ కాల్స్ కానీ మిస్ అయితే మాత్రం మీరు ఫోన్ ఇట్లా పైకెత్తగానే మీకు వైబ్రేషన్ అయితే వస్తుంది దాన్ని మీరు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినట్లు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని సో మీకు డెడికేట్ వీళ్ళు నోటిఫికేషన్ లైట్ అయితే లేదు ఒకవేళ మీరు నోటిఫికేషన్ లైట్ కావాలనుకుంటే మాత్రం దీనిలో లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఆటో బైట్ నెస్ అన్సార్ గురించి ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆటో బైట్ నెస్ అన్సార్ మనకి ఎంత బయట ఉన్నా కానీ మీరు సడన్గా డల్ అయిపోతుంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా ప్రాబ్లం అనిపించింది ఒక్కసారి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు కూడా మీరు ఆటో బైట్ నెస్ ఆన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సడన్గా మొత్తం డార్క్ అయిపోతుంది సో మళ్ళీ మీరు లోపలికి వెళ్ళి దాని బ్రైట్నెస్ అడ్జస్ట్ చేసుకో ఇట్లాంటివి నేను చాలా సార్లు చేశాను తర్వాత నేను ఒక టూ త్రీ డేస్ తర్వాత ఆటో బైట్ నెస్ అన్సార్ కంప్లీట్గా ఆఫ్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఫేస్ అన్లాక్ కూడా మీకు కళ్ళు మూసుకుంటే ఫోన్ అయితే అన్లాక్ అవుతూ ఉంటుంది ఫేస్ అన్లాక్ అయితే బాగా వర్క్ అవుతుంది వర్కింగ్ విషయంలో ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఒక వన్ సెకండ్ టైం తీసుకున్నాను ఫోన్ అయితే అన్లాక్ అవుతుంది కాకపోతే మీకు కళ్ళు మూసుకున్నా కానీ ఇది అన్లాక్ అవుతుంది అని సెక్యూర్ అయితే కాదు కాబట్టి ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్సార్ ఉంది సో పెద్ద కంప్లైంట్ అయితే లేదు అదే మనం శాంసంగ్ ఎం టెన్ చూసుకుంటే ఫింగర్ ప్రింట్స్ అన్సార్ లేదు మన ఫేస్ అన్లాక్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అట్లా సిచ్యువేషన్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఇష్యూ అయితే సాల్వ్ చేయాలి ఇదైతే ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చాను మరి చూడాలి ఏమైనా అప్డేట్లు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తారేమో నెక్స్ట్ బిల్ క్వాలిటీ కూడా మీకు అంత సూపర్ అని చెప్పలేము ఇది ప్రైస్ కూడా మేము పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు కాబట్టి నాకైతే కంప్లైంట్ అయితే ఏం లేదు మొక్క మీకు ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది కాబట్టి మీకు కొంచెం ఫోన్ లైట్ వెయిట్ ఉంది మెటల్ ఈ బాడీకి వెళ్తే మాత్రం కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది పదకొండు వేలు లోపే కాబట్టి పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే లేదు ఒకవేళ దీన్ని పదిహేను వేలు అట్లా వీళ్ళు లాంచ్ చేసినట్టయితే మాత్రం అప్పుడు మనం మెటల్ ఇట్లా బాడీస్ అయితే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ గ్లాస్ కూడా వీళ్ళు డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ యూస్ చేస్తారు దీని ప్లేస్లో వీళ్ళు కార్నింగ్ గురిల్లా గ్లాస్ యూస్ చేస్తే బాగుండేది డ్రాగన్ టైల్ గ్లాస్ కంటే అది మనకి ఇంకా మంచి గ్లాస్ నెక్స్ట్ ఇంకా అప్డేట్స్ కూడా తెలిసిందే మనకి శాంసంగ్ అయితే చాలా స్లోగా ఇస్తుంది ఎప్పుడు అప్డేట్స్ వస్తే కూడా మనకు తెలియవు ఇంకా దీనికి యాండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ అయితే వీళ్ళు ఆగస్ట్లో ఏమో ప్లాన్ చేస్తారు సో ఇప్పటి వరకు అప్పటిదాకా అయితే మనకి దీని యాండ్రాయిడ్ పై అప్డేట్ అయితే రాదు మీరు ఓరియో మీద ఈ ఫోన్ అయితే రన్ చేయాలి నెక్స్ట్ మన కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి మెయిన్ కెమెరా థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది మరీ లో లైటింగ్కి వెళ్తే మాత్రం కొంచెం మీకు చూడొచ్చు పిక్చర్లో మీకు నాయిస్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ వీడియోలో కూడా చూడొచ్చు ఇది బ్యాక్ కెమెరా వీడియో శాంపిల్ వీడియో మీకు కొంచెం డార్క్ వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ బ్యాక్ కెమెరా నుంచి కట్ చేస్తాను నైట్ కండిషన్లో ఇక్కడ ఒక లైట్ ఆన్ చేస్తున్నారు చిన్న లైట్ ఉంది సో లైటింగ్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది ఇక్కడ వీడియో క్వాలిటీ కూడా చాలా ఉంది ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్ మైక్రోఫోన్ నుంచి వస్తుంది ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇక్కడ మీకు చేయొచ్చు ఫ్లాష్ శాంపుల్ చూపించడం మర్చిపోయి ఫ్లాష్ కూడా మీకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది సింగిల్ ఫ్లాష్ ఉంది కాకపోతే ఫ్లాష్ చూడడానికి మీకు పిక్చర్ అయితే బాగానే వస్తుంది ఇంకా మనం ఫ్రంట్ కెమెరా అండ్ బ్యాక్ కెమెరా ఏదైతే వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది వీటి గురించి మనం లో లైటింగ్ లో మరి అంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటుంది అంత మంచిది అంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఏమి లేవు సో ఫ్రంట్ కెమెరా చూడొచ్చు మీకు లో లైటింగ్ లో చాలా నాయిస్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయొచ్చు అండ్ బ్యాక్ కెమెరా కూడా చూడొచ్చు ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఇది కూడా మీకు లో లైటింగ్ కండిషన్ మీకు చాలా యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది వీటి మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకోకండి లో లైటింగ్ లో పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ కూడా మీకు చాలా యావరేజ్ వస్తున్నాయి పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ ఎడ్జి డిటెక్షన్ అయితే చాలా ప్రాబ్లం ఉంది అసలు సరిగ్గా ఎడ్జి కూడా డిటెక్ట్ చేయలేకపోతున్నాయి డెడికేటెడ్ కెమెరా లేదు ఇది వైడ్ యాంగిల్ కెమెరాతో వీళ్ళు డెప్త్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేశారు కానీ మనకి ఎడ్జ్ డిటెక్షన్ లో మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం ఉంది పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ మీద కూడా ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్ అయితే పెట్టుకోకండి ఫోన్ లో నెక్స్ట్ మీకు ఫోర్ కే వీడియో రికార్డింగ్ క్యాబిలిటీ అయితే లేదు అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెస్టబులేషన్ కూడా అయితే వీడియోలో మీకు షేక్ అయితే ఉంటుంది మీరు నడుస్తున్నప్పుడు నడుస్తూ వీడియో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు పరిగెడుతున్నప్పుడు ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో అండ్ స్లో మోషన్ వీడియో కూడా దీనిలో అయితే లేదు అండ్ ఫ్రంట్ కెమెరా కూడా మీకు ఓవర్ ఎక్స్పోజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఎక్స్పోజ్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం మాన్యువల్ గా సో పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే లేదు కానీ ఓవరాల్ అయితే మాత్రం కెమెరా డిపార్ట్మెంట్లో మాత్రం చాలా వరకు చేసేది చేయాలి శాంసంగ్ ఫ్యూచర్లో తీసుకొచ్చే ఫోన్స్లో కెమెరా క్వాలిటీ అయితే మీకు చాలా బాగుంటాయి మీకు ఎంఎస్ ప్రాసెసింగ్ బాగుంటుంది మీరు చేంజెస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇమేజ్ సెన్సార్స్ చేంజ్ చేయాలి
ఇది యూత్కి తగ్గట్టు ఫోన్ అవుతుంది కానీ ప్రజెంట్ అది యూత్కి తగ్గ ఫోన్ అయితే కాదు అండ్ చాలామంది అడుగుతున్నారు రియల్మీ యూ అంత కంపేర్ చేయండి రియల్మీ టూ ప్రోతో కంపేర్ చేయండి రెడ్మీ నోట్ సిక్స్ ప్రోతో కంపేర్ చేయండి కొంతమంది అయితే పోకో ఎఫ్ వన్తో కంపేర్ చేయండి బట్ అంటే మనం కంపేర్ చేయాలని దీని ప్రైస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పదకొండు వేల లోపు పదకొండు వేల లోపు మనకి ఏమేం ఫోన్స్ వస్తున్నాయి సూ జెమ్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ వన్ వస్తుంది అండ్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఫోన్స్ అయితే మనకేం లేవు తర్వాత మిగతా ఫోన్స్ అయితే మనకి పదమూడు పద్నాలుగు వేలు ఉన్నాయి ఏసు జెన్ ఫోర్ మ్యాక్స్ ప్రో ఎం టూ కానీ అండ్ రియల్మీ టూ ప్రో కానీ రియల్మీ యూ వన్ కానీ రియల్మీ యూ వన్ కూడా దీని కాంపిటేటర్ అని చెప్పొచ్చు పదకొండు వేలు పన్నెండు వేలు ఉంది అది కూడా ప్రైజ్ అయితే వీటన్నిటితో మనం దీన్ని కంపేర్ చేయలేము వాటి అన్నిటితో కంపేర్ చేసి మీకు బ్యాక్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దీనిలో ప్రాసెసర్ వాటితో అసలు పోటీ ఇవ్వలేదు వాటిలో ప్రాసెసర్స్ అని మీకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ పీస్ అవంటే హీలియో ఇవన్నీ మీకు ఇంకా బెటర్ ప్రాసెసర్స్ దీంతో కంపేర్ చేస్తే సో అసలు కంపేర్ అనే థాట్ కూడా రాకూడదు అందుకే నేను అసలు కంపేర్ కూడా చేయట్లేదు వాటితో సో ఈ ఓవరాల్ ఈ ఫోన్ అయితే శాంసంగ్ ఇంతకుముందు అయితే జేసీడీ సాన్సిడి ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తుంది వాటితో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం ఈ ప్రైస్కి ఇది మంచి ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో మనకి రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ రాబోతుంది ఇంకా మంచి మంచి ఫోన్స్ తీసుకొని వస్తున్నాయి రియల్మీ కానీ ఇవన్నీ వాటితో పోటీ పడుతుంది అంటే వాటితో అయితే పోటీ పడలేదు శాంసంగ్ అయితే ఇంకా బెటర్ ఫోన్ తీసుకురావాలి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ మార్కెట్ యూత్ అయితే ఎక్కువ ప్రాసెసర్ని ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే గేమ్స్ ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళకి ప్రాసెసర్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు సో ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు మంచి ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తే కానీ యూత్ని టార్గెట్ చేయలేరు ఒకవేళ మీరు ఇట్లాంటి ప్రాసెసర్ తీసుకొస్తే మాత్రం యూత్ కాదు ఇది ఓన్లీ పెద్దవాళ్ళకి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి ఈ ఫోన్స్ అయితే సో ఇది ఓవరాల్ నా రివ్యూ అయితే శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ గురించి ఏమున్నాయో ఏం లేవు మొత్తం మీకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు సో దీని ప్రకారం మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి ఈ ఫోన్ మీరు తీసుకోవాలో వద్ద అండ్ మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగండి ఈ ఫోన్ దాంతో కంపేర్ చేయండి ఎంత కంపేర్ చేయండి అని చెప్పేసి సో వాటితో కంపేర్ చేయాలి ఎందుకంటే వాటి ప్రాసెస్ ఇంకా దీనికంటే చాలా బెటర్ ఉన్నాయి ఫ్రంట్ కెమెరాస్ కూడా ఇంకా వాటికి ఇంకా బెటర్ ఉన్నాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే ఇది ఓవరాల్గా శాంసంగ్ ఎం ట్వంటీ రివ్యూ అయితే వీడియో నేస్తే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇలా మీ కోసం మొబైల్ రివ్యూస్ అండ్ బాక్సింగ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటాను నిజ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ